Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Servisyon totoo mga boss Ito ang sumbunga ng bayan Ora mismo aksyon agad at maaasahan Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita Nakatutok ang mata sa problema na nakikita Lahat ng question ay may solusyon Sa bawat hinaing katumba sa aksyon Kilos pronto Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito Nang resulta mabilis dahil ang bipag Walang pinapalagpas Sa tropang Ben Tulpo wala kang ligtas Hey! Paglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan Maraming katanungan dito ay masusolusyonan Kilos pronto! Kakampe ng masa, humanda ang lahat Sa bawat abusado, ito na ang katapat Napakatibay na programa na inyong hinahangan Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan Na kahit anong krimen, handa naming harapin Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin K.P. Kilos pronto! Martes, 28 ng Marso, magandang gabi Pilipinas, kabilang mga Pinoy overseas, mga Pinoy ho na talaga nag-aabang ho ng programa ho ng KP. Kumusta ho kayo? Magandang, magandang gabi ho sa inyong lahat. Oy, birthday nga pala ng ating Pangulo. Happy birthday, Mr. President. Mm, nasa ba Pangulo ngayon? Nasa, nasa Davao City. All right. Diretso na ho tayo rito, drug. Eto ho, tungkol ho sa drug campaign ho ni Pangulong Duterte to. Eto ho, New York Times. Mm -hmm. Binanata ng anti-drug campaign ni Pangulong Duterte na nanawagan sa foreign community na papanagutin ang Pangulo sa isyong extrajudicial killing. Dapat daw lagyan ng mataas na singil o taripa ang mga produktong gawa sa Pilipinas para magising at masakta na matindi ang Pangulo. Sagot na malakanyang well-paid demolition job lamang ito para patalsikin si Pangulong Duterte. Kayo ho mga KP, anong sagot niyo rito oh. sa pahayag ng New York Times? Ito yung ano no, apat na serye na sunod-sunod, una yung isang uh, uh, report tapos gumawa mm -hmm. ng editorial hanggang sa ito'y umabot na sa iba't ibang mga bansa. Kaya nga gusto ng ng ano ng uh, New York Times mukhang merong panawagan eh no. Kaya sabi ng Malacañang, it's a grand plan ito for a demolition job. Uh, alam naman natin mga bossing mm -hmm. ano, mga KP na pag pinag-uusapan ho itong mga yellow media or mga ito ho mga media the same media na mm -hmm. nag-iingay laban kay Trump eh uh, itong concerted effort ho nila wa, there's nothing right mm -hmm. wala na hong tamang ginagawa ang pangulo ho ng Pilipinas ganun din ang pangulo na sa Amerika yes. kaya ala hong magawa itong mga kumagkenko at kolokoy na kung titingnan ho natin mga yellow journalist mm -hmm. na yung objectivity ho nila ala wala na ho eh medyo salungat na ho eh Itong kanilang ginagawa, inciting, interpreting, and then ito ho, guluhin ho. Instead of coming up with the factual information, ginagawa ho nila, ito mm -hmm. ho yung mga walang katuturan. Uh, ito ba yung matuturing na mga real news or fake news? Kayo na ho, bumalaan siya. Oo, oh, dahil alam natin, Ben, itong New York Times, wala naman siguro po silang uh, correspondent po dito sa Pilipinas natin. Mm. How come? na meron po siya mga dato sa binibigay. I'm sure meron ka-partner yan dito sa Pilipinas na nagbibigay ng mga maling informasyon mm. para yun po ang kanilang gagawin po mga balita doon. Okay. Kung pagdating dyan, pag-uusapan na natin yung kuryente. Nako. Talagang sinasadyang kuryente. Yes. Alam nyo, pag sinabing kuryente, sino ba yung mga sinasabing malaking jari na dilaw? Yun. Eh, di ba PDI? Eh, oh. derecho, unfiltered ho yan. Mm. Pag sinabi kong PDI, there's nothing right anymore. Anything na balitang ginagawa, Inaangguluhan ho nila, nilalagyan ho panlasa, panimpla, na ito ho yung sinasabing kulay dilaw ang timpla at ang tingkad ho ng pagkadilaw. Kaya sila rin ho yung source na nagbibigay ho roon. And then, ayaw, ayaw ko na hong iparada at balandra dahil no holds bar ho. Pagdating ho, dito ho sa sinasabing sala ho ng mga balita, hindi ho namin sinasala pag-interpretative ho na ginagawa ho natin. Kung pag-uusapan ho yung issue ho. 
dito sa bagay na to. Okay, ayan, yan ang ating uh, first topic, Ben. Mm. Ang second topic siguro. Yung Eto naman, European Union mm -hmm. ipinatawag ang representante sa Pilipinas upang magpaliwanag sa maanghang na tirada ng Pangulong Duterte mm -hmm. laban sa kanila. You can say, I mean, who the... Yeah. Sino ba kayo? <laughs> ito na, uh, uh, ito ay nang makaabot sa European Union ang tinawag na idiotic ang kanilang health-based drug solution at ibibiti ng Pangulo ang sino mga opisyalis ng European Union na tututo sa death penalty sa bansa. Sa tingin niyo ba mga KPO, barang sadyang walang kwenta ang drug rehabilitation proposal ng Uh, European Union sa Pilipinas. Mm. Ikaw tinig mo rito, Lex. Yun yung sabi nga natin rin kahapon na uh, yung uh, mungkahe ho ng EU, parang hindi applicable po yan dito sa ating exactly. bansa. Kung sa inyo po, sa EU, tulad po ng Amsterdam, eh, naging legal ho ang uh, uh, pag-it-hit ho ng marijuana ho doon, mm. ibahinun nyo dito sa Pilipinas. Eh, wala pa ho kaming batas ho dyan. Eh kayo, Uh, hindi ko siguro gumagamit ng shabu, e eh dito sa Pilipinas, matindi ho ang epekto ng shabu dito po sa aming bayan. Kaya, pwede ba? Wala na hong pakialaman kung anong gagawin po na aming gobyerno dito. Eh, ito naman ho sinasabi ho natin talagang pagdating ho doon sa mga malalaking bansa, mm -hmm. hindi ho nila talagang magawang Uh, you know, hayaan ho yun. ang uh, gumawa ho ng charting the destiny. Kung sa, yun ho kapalaran ho ng bansa, eh yan ho'y nasa kamay ho ng mga leader Leaders, ho. Pag ang leader naman ho'y medyo ayaw nyo, mm -hmm. sino ba naman kayo mga putok sa buho mga iho di kabron na pakialaman ang Pangulo at ang desisyon yes. niya? Eh kung sinasabi ng Pangulo, he doesn't believe doon ho sa sinasabing uh, the ways kung paano nyo isolve yung drug, ito ho ito combination ho ng sinasabing, uh, well, um, uh, rehabilitation Rehab, yeah. and active ito yung drug campaign or drug war ng Pangulo. Kung may problema ho kayo, I think it's best that you shut your mouth and that's yes. it. Mm -hmm. Okay, kung kayo po ay meron po mga salobin, i-post po ha. Ang inyo po mga komento, mag-iwan po ng message sa aming pong kilos pa uh, pronto page. Makilahok, makianalisa. Mga KP, interactive po ang programang ito. Ito ang nag-iisang sumbungan sa prime time Dito ho, eh, sumbungan ng bayan. And then, no holds bar, mainit na isyu pinag-uusapan. Balitaan, investigahan, umpisa na. Sa lansangan, iba't ibang sasakyan ang magkikita. Motorsiklo't bisikleta, pangkaraniwa na. Ngayon, ang e-bike umiiksena. Sa kalsada, rumaram pa na. Alamin sa kilos pronto. Amerikanong palaboy sa Maynila paggala-gala. Bumisita sa bansa bilang turista. Tinabla naman na mga walang hiya. Humingi ng tulong sa kanyang embahada para makabalik sa Amerika. Travel documents lang daw ang pwedeng ibigay sa kanya. Alamin sa kilos pronto. Tuwing bakasyon, maraming tao ang sumusugod sa karagatan para maligo. Kahit sa pampang lang, talo-talo na. Makalublob sa tubig, dagat na wala sa Maynila. Ngunit, kaka, ingat lang, baka ikaw ay madikya. Alamin sa kilos pronto. Enaping caretaker, pinatay ang kasamang nambuli. Nagdilim daw ang paningin, kaya nagawa ang krimen. Bangkay ng maton sa drainage itinapon. Alamin sa kilos pronto. Malutas lamang ang malalang traffic sa Metro Manila. Sa pag-eksperimento, walang tigil ang mga otoridad. Kung ano-ano ang sistemang ipinatutupad, lumuwag naman kaya ang kalya at kalsada. Kung ganito ang inyong makikita, alamin sa kilos pronto. Sumbungan, investigahan at balitaan. Kilos pronto, umpisa na! Hoy mga ka-KP, sabi ho na pag-asa, baka next week daw ho ha, ia-anunso na ho nila ang ha, sa pagpasok ho ng summer. Dahil marami pa ho silang tinitingnan pong kriteria ah? bago sila makapag-deklara oh. oh. na pumasok na ho ang summer. Yun, Ay, yun ang sabi ng pag-asa. Seryoso ba sila? Yeah. Okay. Eh, nandun pa daw yung amihan eh. Pumapasok pa daw yung okay. uh, padampi-dampi na malamig na hanging amihan. Eto, para sa ating mga ka-KP na gusto ho pumunta sa mga beach resorts ngayong tag-init, abay, doble ingat na ho. Narito po ang paalala ng DOH dahil meron pong gumagapang po dyan sa karagatan. Oh. Ito po yung mga dikya. Ingat po tayo. Pakinggan na natin. Sa mga nagbabalak po masyal sa mga beach ngayong tag-init, paalala ng Department of Health o DOH, ang palagi ang pag-iingat, lalo na sa mahilig magtampisaw at lumangoy sa dagat. Kasabay kasi na mainit na panahon, ngayong Marso, Abril hanggang buwan ng Mayo, ang tinaguriang jellyfish season. 
Mahalaga itong malaman dahil isa sa pinaka mapanganib na lamang dagat ay mga jellyfish. Sapagkat meron siyang venom, poison, at yun ay nasa tentacles nila pag kumapit sa balat, nare-release yung poison. Pinatake nito ang puso, nervous system, at skin cells na maaaring magdulot ng allergic reaction o ikamatay ng sino mang mabibiktima. Ayon sa Marine Science Institute ng Universidad ng Pilipinas, kadalasang naglipa na ang mga jellyfish sa panahong humihina ang habagat. Ito rin ang kasagsagan ng mga namamasyal, lalo na ng mga bata sa tabing dagat. Kaya paalala ng DOH. Unang-una muna ang jellyfish ay hindi fish. Importante yung malaman lalo na ng mga bata sapagkat sa mga bata ang fish ay harmless. So dapat matutunan nila na ang jellyfish ay maaaring maglagay sa panganib sa ating kalusugan. Payo rin ang DOH kung sakaling may makitang jellyfish na inanod sa dalampasigan, senyales ito ng jellyfish bloom sa lugar na inyong napuntahan. Huwag itong paglaruan o hawakan. If you touch it, any contact will produce the same effect. If you got stung, don't panic. Stay calm. So, if you run towards the shore, lalo magre-release ng maraming poison. Dagdag pa ng kagawaran, hindi epektibo ang mga nakasanayang remedyo tulad ng paggamit ng tubig alat, yelo, ihi, tuyong tuwalya, buhangin at maging beer bilang first aid sa mga jellyfish sting. Lalo lamang ito nakasasama sa biktima ayon sa panibagong medical bulletin mula sa Switzerland. Sa halip, Gumamit na lamang daw ng suka at mainit na tubig. Stay calm. Punta ka sa shore. Make sure nandiyan na yung suka mo. Bubuhusan mo ng suka. May mga jellyfish kasi, yung tentacles nila, they become detached with the suka. Tapos, uh, yung lason, napipigilan nilang marilis sa'yo. And then, kailangan mo na mainit na tubig. It will further... Uh, stop the release ng venom and it will reduce the pain. Eto naman, Lexa. Mm -hmm. E-bike! Usong-usong ngayon kasi hindi na ho kailangan ng gasolina rito. Subalit, alam niyo bang pag ang e-bike uh, ginamit nyo sa kalsada, hindi ho exempted ho sa batas trapiko at kinakailangan ho dyan ang sinasabing uh, registrasyon sa LTO at pagsunod ho sa kordinansa. Eto ho, naaktuhan ho ng KP sa Quezon Boulevard at uh, tatlong uh, kolohoy sakay ng e-bike at uh, ang LTO tila na isahan. So, baka natutulog sa pansitan. Pero tingnan natin, panoorin. mga kabuting nagsulputan ang mga electric bike o e-bike kung saan pinatatakbo lamang ito ng mga rechargeable battery. Tulad na lamang na naktuhan ng KP Team sa Quezon Boulevard sa Manila ang riding trio na ito. Sa kanilang e-bike, walang mga suot na helmet. Ang kanilang sasakyan, wala rin plaka. Pero kung makipaggitgitan sila sa mga sasakyan sa lansangan, animoy wala silang kinakatakutan. Sinilabas na LTO Administrative Order 2006-01 na kasaad na mga e-bike tulad ng ibang mga sasakyan ay sakop ng Land Transportation Code of the Philippines. Ibig sabihin, kailangan ito ay registrado sa LTO at minamaneho lamang ng lisensyadong tao. Para sa otoridad na dapat magpatupad ng utusan ito, mukhang nalusutan kayo ng isang ito. Ano pang inaantay ninyo? Kailos pronto maging matalas sa pagpapatupad ng matas. Alam mo, Lex, like, oh. kinakailangan din ng mga traffic enforcer na manita. Mm -hmm. At pagkatapos matumawag ko ng sinasabing mga kung sino yung magbibigay ng ticket para dyan. Kasi hindi lang naman yung e-bike eh. Pati yung mga golf cart yeah. na ginagamit yung lansangan. Nakikita rin natin sa lansangan. Nakikita rin yun. Kaya yun, pag nakadisgrasya, nakasabit, mm. ano pa nanagutan nun? Pati yung mga ganong klase ng mga electronic, mm. uh, bat di baterya, mm. uh, or solar, ano, uh, ano yan, pinapatak mo ng solar mm. energy, eh dapat to, limitado lamang ho yan, dahil wala pa ho yan pong kailangan lang yan i-registration po ninyo sa LTO. Pero kapag uh, nakikita nyo yung speed ho yan, eh mabagal, eh kasabay ho ninyo, bibilis ho ng mga sasakyan po dyan sa kali, eh sigurado ho disgrasya ang abutin mm. ho ninyo dyan. Eto Ben, pangkaraniwan na ho ang makikita ng ating po mga kababayan, yung mga kapuspalat at na, na, 
nanlilimos po sa lansangan. Pero itong uh, nakakanting na eksa ng uh, naaktuan po natin dyan po sa Ross Boulevard sa Maynila, kakaiba ho. Isa pong foreigner o banyaga, nanlilimos din sa mga nagdadaan po mga motorista. Ang kanyang kwento, panuorin po natin. Naging agaw pansin sa KP Team ang banyagang ito habang nanghihingi ng tulong sa mga nagdaraan ng motorista sa Ross Boulevard sa Pasay City. Ayon sa Amerikanong si Victor Ditenko, tubong Pasadena, Los Angeles, California, Nobyembre noong nakarang taon nang dumating siya rito sa Pilipinas para magbakasyon. Pero nito lamang Enero ang masayasanan niyang bakasyon na palitan ng pigati matapos muna siyang manakawan. Nasa itaw ang kanyang mga gamit, pera at mahalagang dokumento kaya hindi na niya alam ang gagawin. Sa pamamalimus lamang siya umaasa para sa araw-araw na gastusin. Tinutulungan man daw siya ng embahada ng Estados Unidos pero kulang daw ang kanyang natatanggap. I know I've been going there and they're not... Hiling niya na magkaroon siya ng pambili ng tiket sa eroplano para makabalik sa kanyang bansa. Anyone out there can please help. Uh, I appreciate it. I, I don't have any money. Um, I, I don't want to get a job here because I'm trying to go home. Ako Lex, ano? Uh, sige, analyze natin. I don't think na ito ho'y American citizen full-blooded because in the first place, kaya kaya pumasok ng bansa ng Pinas, nakarehistro nga sa US Embassy at may, may, database. may, may meron silang uh, biometrics. Mm. It's so easy na ma-identify sa mata, sa, sa, sa thumb mark. Now, sa pangalan niya lang kanina, I'm not, I'm not being judgmental, Lex. Ano? Oo, pareho tayo. Eh, mukhang hindi siya American. O American o baka, mm. I don't know, kung siya ay talagang uh, lumabas ng bansa na hindi pa maayos ang kanyang papeles, pinaprocess pa lang sa US, so mm. napadpad siya rito, hindi niya siya makapunta sa Amerika, sa US Embassy, para ayusin yan. So now, he's a man with other country. Ang gagawin ho namin dito sa KP, hahanapin ho namin yan and we will not stop and get that guy here para ma-interview at para oh. medyo matulungan kung kinakailan ng tulong. Malay mo, baka Amerikanong hilaw yan pagkatapos modus lang pala. Tandaan, may nahunay na kami ng sabitag ng araw. Nagpapanggap na Amerikano using a fake mga American Express card and yun pala, fake American. I see, ako, naaamoy ko to. Di, di, di kaya, Something's wrong. Hindi kaya SPA yan? Yeah. Pangalan parang la Russian. Oo, eh. parang Russian mm -hmm. ng family name. Mm -hmm. Pero ako rin, nagugulat nga rin ako kung sinasabi ho niya na siya isang American citizen, mm -hmm. hindi naman po siguro magbubulag-bulagan mm -hmm. po ang US Embassy at hindi po siya tatanggapin at kalingain po dyan mm -hmm. sa kanila pong uh, opisina. Mm -hmm. I am sure, mabibigyan po siya ng pagkakatoon, ma mabigyan ng pamasahin pa uwi. Yes. At talagang i-deport po yan kung med medyo may problema ho siya sa papeles niya. Pababalikin mo talaga yan sa Amerika. Kaya ako, Lex, naniniwala rito sa mga ginagawa ho nito. Tinitingnan ho natin, ano? Ma madali na lang ho yan. Eh, siguro ang aming layunin ay ma madala ho dito sa stasyon para yeah. ma makilati ho talaga para matulong ako ginakailangan. Yun. Ito ba Okay. Kahapon, inare-reklamo ng mga tagapaliparan das Marinas Kapita ang bulok na sistema ng patubig sa kanila. Yun. Ngayon, na-action na naman natin ang reklamo ng mga KP natin sa Antique. Dalawang taon na raw, walang maayos na supply na tubig sa barangay to uh, Tagudud North uh, sa bayan ng uh, Bugasong, naluwigan ng Antique. Ang supplier daw ng kalang tubig ay ang Bugasong Water District. Tuwing alas dos hanggang alas tres ng madaling araw lang ang nagpapakaula ng tubig. Nako, sus Mario Josep, panoorin natin hinain ng ilang mga residente sa barangay Tagudtud. Na buong araw, wala pong tubig na magagamit. At uh, binubuksan po nila sa madaling araw, alauna hanggang alas tres ng madaling araw na kailangan mo pang magising sa ganyang oras para lang makabagi po ng tubig para may magamit ka sa buong araw. Sana pwede po na ayusin nila yung servisyon nila kasi nagbabayad po naman kami ng sama po. Yun lang po, maraming salamat po. Tagal namin reklamo yung tubig na to, wala namang aksyon ng opisina. Eh, ilang beses na kami nagano, nagpupuyat kami sa tubig. Ngayon, nahirapan na kami, nakakasakit kami sa ka, ano, ng puyat ng tubig na yan. Te, Mangir, ilang beses na nila itong inilapit sa lokal na pamahala ng Torang Water District. Pero ang pangako nila 
tutugunan daw nila tuloy yan ang napako. Mm -hmm. Sigaw na mga taga Busagbong sa mga Bukasong. nagtutulog tulog ng official dyan. Pokaw na mo! Oy. Okay, Ako nandyan galing. ngayon, may interview natin sana uh, kilos pronto na sa linya ng ating telepono si Rodora Kadyao. Ang gobernador ng Antique, magandang gabi po ma'am, gobernador Kadyao. May gabi man. May gabi. Ma'am? Gob, may gabi eh. Gob? Wala man si ma'am. Di, liwat na natong tawag ko na lang. Liwat. So, then, sige. Huwag uh, mangasal, huwag uh, mangasal, huwag mangasal, huwag mangasal, huwag mangasal, huwag mangasal, huwag mangasal, huwag si governor? Duhan na. Nauna man di ha. Kahapon, ka, kahapon, sa, Same problem. sa problema, sa Cavite, mm -hmm. governor, na di nakapagtubag sa ato ha. Oo, oh, hindi rin. Oh, Bisaya ba ito, Ilonggo? Si, ano, si... Ngayon, sa antike, oh, wala yeah. sa telepono. Di manggit, base na hadlok. No. O oh, sige, balikan natin. Pero bakit ganun, Ben, no? uh, laging nirereklamo nila yung mga local water district po sa kanila po mga lugar. Baka siguro may problema ho ang local district. E yan po ay under sa, if I'm not mistaken, nasa NWSS po yan. Mm -hmm. ha? Okay, nasa linya naman natin? O, nasa linya na ang telepono natin. Kay, uh, si, sa, si, uh, sa antique governor, si Rodora Cadiao, magandang gabi po, Governor Cadiao. Uh, magandang gabi, uh, Mr. Dupo. Uh, magandang gabi po, uh, Mr. Uh, Del Santos. Santos. Alex Santos, ma'am. Alex, Alex Santos. Santos. Okay. Uh, magandang gabi po mm. sa yes, inyong po. dalawa at sa inyong tiga pakinig. Oh. Yes, ma'am, ano po ang magagawa natin sa inyong water district dyan na medyo narereklamo ho ng mga kababayan ho natin dyan na maaaring hindi nakaabot sa inyong tanggapan uh, sa water district. Alas dos hanggang alas tres na lang na madaling araw lang nakakaabot sa kalang tubig. Ano ho magagawa natin? Oh, tama po yun. No? Ngayon ko lang ang narinig yung balita na yan kung mm hindi -hmm. tumawag yung sekretary mo eh. Mm -hmm. Kaya agad-agad, uh, tumawag ako sa uh, talatapan ni Mayor at saka ni Vice Mayor ng uh, Mugasong. At mm -hmm. tama po yan na report nila. Mm -hmm. At uh, medyo pinagsapinan ko nga bakit hindi okay. naabot sa talatapan ng gobernador mm -hmm. at nauna pa si Mr. Tulpo mm -hmm. at saka si Mr. Santos. Okay. Kada summer po pala, talaga mababa ang water level ah, niya na yan. Okay, okay. Uh, so, okay. kung uh, umuulan naman, wala naman daw problema. Okay. So, okay. I told them to see me tomorrow, first thing tomorrow morning, dalhin yung barangay captain ng dalawang barangay na yan. Ayun. At saka yung head ng uh, water, water district, district okay. dyan, si Mrs. Uh, Samoriaga. Mm -hmm. Yes. Okay. Uh, ngayon pa lang, Mama, no? uh, alam ko naman na parang uh, medyo kayo magdadamdam, mm -hmm. nakaabot muna sa amin at sana ho, dalagang dapat pinaabuto sa inyo. Pero kami ho, public service lang ho, tulad na rin yun, eh, Ay, sa inyo. Ano? Pinaabuto Ay. namin sa inyo. Ngayon pa lang, kami ho nagpapasalamat sa inyo kasi may aksyon na ho kayong ginawa. Eh. Papatawag niyo yung dalawang mayor, ba't hindi nakaabot sa inyo mm -hmm. at aaksyon na niyan. Ngayon pa lang ho, Ma'am, kami nagpapasalamat okay. ho sa inyo. Hukukuha ko ka ng mga update bago ho matapos tong linggo na to, Ma'am. Mm -hmm. Uh, yes, uh, Mr. Tulfo, no? hindi po ako nagdaramdam. Nagpapasalamat nga po. Oy, thank you, ma'am. Nakaabot din sa akin yan. No? Alright. Gob, eh, uh -huh. tulungan tayo. Gob, uh, okay, tanong po. ko lang po si Alex po to, Santos. Uh, yes. Diyan po ba sa inyo pong lugar, eh, hindi naman siguro po pan bago ho to sa mga probinsya, na medyo may kakulangan na po ba ng source ng tubig po dyan sa, mm -hmm. sa inyo pong lalawigan? Kay yan po bang tubig, eh, galing po bang deep well ho dyan sa inyo? Ang ang area na yan dyan, eh, sa gitna yan ng antique. Eh. Opo. Ah. Ang balita ko, eh, yung dalawa lang ang source ng water supply dyan mm -hmm. sa may mountain area mm -hmm. na maliit na ah. kapag nagkaroon ng uh, summer okay. sa yun, talagang, talagang kinakapos So, okay. ang sabi ko sa kanila dapat uh, suruan nila ang uh, office ng governor para malaman kung paano natin mag-solve ang problema na yan bukas Bukas yes. kagad okay, yun. Kasi hindi natin alam to Yes, Sige po. po. Sige okay. po ma Maraming salamat ma'am sa inyong kilos prontong aksyon ma'am. Aasa ho kami. Ta kami ho'y kukuha ng update bago matapos tong linggo na to ma'am. Sure. Salamat po ah. Salamat. Wala nga naman so ma'am. Thank you rin. Galing naman ni, ano, ni well, Governor. Uh, hindi natin naman si C.C. Lex. Oh. Uh, in fairness, kasi in-explain niya, mababa ang water level, tag-init tag ngayon. Mm -hmm. And so, ang tendon, sinihirapan din yung kukunin yeah. yung source ng tubig. Yan, di ba? Uh, may mga problema sa mga water impoundment o yeah. kung saan source magaling talaga. sources. Kaya intindihin ho natin, para doon sa mga kababayan ho natin dyan, mm -hmm. mag-uha kayo mag-alala, gagawan ho ng paraan. At medyo may mananagot dyan yung dalawang so, mayor na hindi ipinabot sa gobernador, na nakaabot sa kilos pronto, na pinabot namin sa gobernador, <laughs> na parang ang sinasabi ng gobernador, mabuti pa kayo ni Alex Santos so, Bentulfo. Sa inyo nakaabot, yun ho ang saysay ng kilos pronto. Ayun, mukhang uh, bukas na bukas, eh, meron ho tayong mababalitaan na meron po mapupukpok ang ulo nito. Hmm? Lagot kay kay Gob, ah, Mayor. 
Mayor ng anong lugar to, Ben? Uh, Bugasong Antique. Nakupo. 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 Sabi niya. Gob, sorry po, Gob. Dili na namun na, na, na sabat sa imo. Yun. Okay. okay. Fish are eating, so should you, anak? Hmm, thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nagbabalik ang kilos pronto. Dito naman tayo, Lex, sa ating Night Brigade. May naisip na batas ang MTPB para lumuwag ang kalsada sa Rojas Boulevard dulot ng mga cargo truck. Pero ang ilan sa mga truck drivers sadyang karapalmoks Nakok. ang ordinansa ipinagsa sa walang bahala ang pagkastigo sa mga pasaway. <laughs> I'm excited. Panoorin. <laughs> Paglalagay ng sistema para mapaluwag ang lansangat. Iyan ang pangunahing layunin sa pagpapatupad ng Truck Allocation Booking System sa Ross Boulevard sa Maynila. Kasama ang KP Team, nanita ang mga operatiba ng Manila Traffic and Parking Bureau at Manila Police District Traffic Enforcement Unit na mga nagdaraan ng truck. Ayon sa nasabing programa, binibigyan lamang ng dalawa at kalating oras ang bawat truck para makalabas ng Maynila matapos itong makuha ang kanilang kargada dyan o sa piyera. Sa pamagitan ng cellphone, ay tinetek sa operatiba ang plaka ng sasakyan at dito nalalaman nila kung pasok pa sa palugit na oras ang kanilang pananatili sa lansangan. Sa operasyon kanina madaling araw, hindi nakaligtas sa mga pasaway na chuper ng truck sa aming kamera. Merong mga nagtatangka pang tumakas kahit na pinapara na. Meron namang kailangan pang harangan ng plastic barricade para lamang mapahinto. Ang isang driver naman ayaw pang ibigay agad ang kanyang lisensya. Humikit kumulang ano pong driver ang natikitan sa paglabag sa nasabing ordinansa. Dalawang libong piso ang tubos sa bawat lisensyang nakumpis ka. Ayos! May ginagawa ho ang local government po yan. sa Maynila. Thank you, sir! Eto, pasintabi ho sa mga nagahapunan ha. Ngayong uh, oras na ito, medyo maselan po ang inyong pong matutunghayang video. Kung yung pong mga bully dyan, eh ba ituldukan nyo na ba itigil na ho yung inyong pong ginagawa pong pag-alipusta ho sa ating pong kapwa. Dahil may mga taong ka maikli lang po ang kanila pong... PC, yung kanila pong, uh, uh, kanila pong, uh, tawag nito Ben? Temper. Temper. Mm. Uh, minsan, kapag sumobra na ho, mm. abay baka mandili mong paningin nila. Naku. Ito po yung nangyari, ang karumal-dumal po na krimen na nangyari po dyan sa mga katipanuhin po natin. Sinadyang tusuki ng bakal ang bangkay ng isang construction worker para ilubog siya at itago sa imburnal na ito sa loob ng barak sa barangay Tejeros, lungsod na Makati. Pasado alas 9 ng gabi noong 25 ng Marso taong kasulukuyan. Ang nagturo pa sa otoridad sa kinaroroonan ng bangkay, ang mismong pumatay sa kanya na si Ricky Gomez, 20 anyos at caretaker na naturang construction site. Kinilala naman ang biktima na si Roger Pasilan, 45 anyos. Nakonsensya raw kasi ang sospek kaya pumiyok din siya sa krimen. Eksklusibong tinutukan ng crime desk ang kasong ito. 
Kuha ng CCTV ang aktong pagsuko ng sospek sa barangay hall ng Tejeros. Ito'y matapos siyang kumbinsihin ng kanilang amo na sumuko. Ang sabi ng engineer, yung tauhan niya nakapatay. Sabi ko, dalin muna sa ano, bantay bayan, paalam. Tapos yung bantay bayan, iba blatter, then itatawag sa PCP-1. Kwento ni Ricky sa mga bantay bayan, ginulpiraw kasi siya ni Roger at pinaso na sigarilyo sa likod. Sa galit niya, gamit ang 31 pulgad ng haba ng jungle bolo, pinagtataga niya ang biktima sa ulot katawan. At sa takot niya nang mapatay niya ang katrabaho, itinago niya ang bangkay sa imburnal. Sa pag-amin ni Ricky sa krimen, sinurender niya rin sa otoridad ang bolong ginamit. Noy kalmado siyang sumama sa rumesponding mga pulis. Sa brutal na pagpaslang ni Ricky kay Roger, ramdam ang tindi ng galit ng sospek sa biktima. Pagdating ng pulis natin doon, nakita doon sa isang manhole yung cadaver ng victim uh, upon recovery. Marami nga itong ano, tama ng uh, hacking o hacking wounds. Visually, nakita sa mukha at saka sa leeg. Maraming tama ito na halos mahiwala yung mahati yung mukha ng victim natin. Tinungo ng crime desk ang naturang construction site kung saan nagtatrabaho ang sospek at ang biktima. Kwento ng katrabaho nilang si Mark, mabait at masipag daw na katrabaho si Ricky. Sadyang sanggano lamang daw si Roger. Madalas daw talagang binubuli ni Roger ang binatilyo na humantong pangaraw sa panonorture. At noong gabi, bago mangyari ang karumaldumal at krimen, lasing na lasing daw si Roger at pilit umano niyang kinukotongan si Ricky ng dalawang taang piso pambili ng shabu. Iingan siya ng pera. Tapos, nung yung pagsabing, wala eh, wala akong pera eh. Galit siya tayo yung hospital. Kasi ang pal siya, sinuntok. Pinasok pa na si Gerdy sa likod. Sa eksklusibong panayam ng crime desk kay Ricky, gate niya, Nagdilim lamang daw talaga ang kanyang paningin dahil sa pananakit sa kanya ni Roger. Pinasasaktuntok ko na ako sa ganto ko ba sa mga yung paso ko sa lingon. Pinasok ka na ang sigarilyo ko. Ginawa ko ba sa kanya, ginawa ko ba ito. Paglapit ko, nabas ko na rin. Pinagtataga mo na. Tapos saan mo, saan mo iniwan yung bangkay? Uh, Tapos nung sa sobrang nervous at uh, ayaw ko naman na malaman ni sir na meron akong ginawa. Pinuha ko nga rin, nag-ikot sa, sa loob ng drainage. Masakit mang isipin na tila biktima lamang din si Ricky ng pang-aabuso, sadyang ang paggamit niya ng dahas, paglabag din sa batas. Naharap tuloy siya sa kasong murder. Mayroong kasabihan nga Ben, no? kapag puno ng salok, hindi mo na talaga mapipigilan, nagagantihan mo talaga yung gumagawa ng uh, Uh, kalokohan at pang-aabuso sa'yo. May Pero, ganun. Para sa akin, Lex, ano, kung kayo'y nanunood dito na prime time, meron ho mapupulot na aral Yun. sa mga ginagawa ng biktima at sa suspect. Either way, makikita nyo ho, kayo'y magbabalanse. Tama ang sinabi ni Alex, pag napuno na, kuminsan may mga taong tahimik. Mm -mm. Clint Eastwood yung dating. Loner. Pero pag inapin mo na yan, nagpapile up na yung galit. Yan, nabubuo at pagkatas tama, sinabi mo kanina, mm -hmm. nag-snap. Mm -hmm. Pero hindi dahilan yan. Pero kung tayo ho, sa sitwasyon natin na nakikita natin, yeah. kung kayo ho'y mga bully, kung kayo ho'y yung mga ginagan yan, kinakailan may nakakausap ho kayo, may nasusumbungan ho kayo, huwag niyo hong ilagay ang batas sa kamay ninyo. Tama yun. Eh, ito ay pagdudusahan rin po nito ng... Uh ng uh, biktima at the same time mm. suspect rin mm. po siya. Pero mm. sa mga ganun po, ay, kaya panawagan po natin sa mga nambubuli po dyan, tandaan po ninyo, meron pong batas against that mm. at sana po ay intindi niyo natin. Huwag niyo pong paabutin po sa ganitong eksenang ito na meron pong namamatay. Kausapin po ninyo ang mga taong may ganito pong attitude na nambubuli po, nangaabuso po ng ating pong kapwa. Okay, dito naman tayo Lex, New York Times, binanatan ang anti-drug campaign ni Pangulong Duterte na nanawagan sa foreign community na papanagutin ang Pangulo sa isyu ng extrajudicial killing. Dapat daw lagyan ng matas na singil o tariff ang mga produktong gawa sa Pilipinas para magising at masaktan ang matindi ang Pangulo. Sagot na malakanyang well-paid demolition job lamang ito 
para patalsikin si Pangulong Duterte, Pilipinas! Anong sagot nyo sa pahayag ng New York Times? Ito, sabi ho ni Noel D Dolor ng Twitter account po niya, sabi niya, The New York Times is very sensationalist and irresponsible. Rather, I read Asian publications which are much more balanced. Mm -hmm. Sabi ho, that's why! No need for them to make President Duterte on their most influential people. They are biased. Yon. Si mm. At John, sabi ho niya, tackle your own domestic issues. Yon. USA. Ha? USA ang unahin ninyo. Eh, tama Ay, nga naman. Nga Kaysa makikialam ka muna sa bansa na ito, tingnan tama. nyo muna ang bansa ninyo. Wala alas siguro kayo magawa dyan. Kung wala kayo magawa, din. Eh, Baka hindi na rin siguro sila pinapansin kasi ni, ano, ni uh, President Donald Trump. Malamang. Kaya sabi na, dito naman tayo. Yeah. O ito naman ho, mga totoong story yan, mga totoong tao. Eh, it, importante ho to. Again, sabi nga ho natin, kung kanina ho, may crime desk. Hindi ho ba? As natututo ho tayo sa mga victims and suspect. And, and, and we are sad, sad doon sa mga nangyayari sa kanila. Dito ho, eh, we're, we're gonna be happy kasi una, napapakinggan natin yung mga story nila. Natututo ho tayo. Kapag ho kayo may blood, high blood, high blood, high blood, eh, ito ho, tapos blood sugar, Abay, hindi ho biro yan. Senyales na ho yan na magpatingin ho kayo kung nahihilo ng lalabong inyong paningin. Alam niyo ho ba, may pag-asa at hindi lang ho dyan. Dito ho sa mga nakagamit ho ng food supplement, again, dapat magpatingin sa doktor. Tingnan niyo ho muna yan para maalaman yung estado niyo. And then, eto ho, ang hiwaga. Hindi gamot. Supplement. Bakit ganito? Panoorin. Ang karamdaman ko po ay high blood at mataas na blood sugar. Natakot ako dahil mataas ang ano ko. Umabot siya ng mahigit 240 ang blood sugar ko. Meron pa kaya akong pag-asa ka ako na bumaba yung sugar ko. Ang nahirapan ako. Napanood ko po yung King's Herbal sa TV. Mga ilang buwan akong nakainom, medyo gumanda-ganda na rin ang pakiramdam ko. Bumaba na siya, naging 160 na lang dati. 244. Yung BP ko sa ngayon, 140 na lang. Kung minsan, 120. Nakakita ko ng pag-asa. Hindi ako nawala ng pag-asa basta meron akong iniinom na King Herbal. Fish are eating, so should you, anak. Hmm, thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child.
Ngayon mga ka-KP, nagbabalik po ang kilos pronto. Kasama po natin ngayon sa studio si Joel Hagi Kadatuan ng Tagig City. Nagmagandang loob po siya uh, para sa kanyang kaibigan na si Rufaiza Gapor na nasa Saudi Arabia. Ang problema ho ito, kwento kasi ni Rufaiza sa kanya, ay eh masyado na raw po mabigat ang kanyang trabaho dahil mag-isa lamang po siyang gumagawa ng mga tinapay sa bakery po na kanyang pong pinapasukang amo. Nagkaroon rin po daw siya ng sakit dahil mabigat na nga raw ang kanyang trabaho araw-araw. Hindi po muna sapat na binibigay po ang pagkain sa kanya at yung papahinga rin siguro. Panoorin po natin ang pagsusumamo po ni Rufaiza. Sana po matulungan niyo po ako makuhay ko. Dili po yung sahod ko po eh. Wala pong kwenta yung pagdatrabaho ko dito kasi may gastritis po ako. At hindi po ako makakain dito ng maayos. Please po tulungan niyo po ako makuhay para hawan niyo na po. Okay, Rufaisa, narinig namin ang iyong pagsusumamo at gusto mo talaga ng tulong. Eh, nasa linya ba siya ngayon, si Rufaisa? Okay, kung wala pa si Rufaisa, kausapin natin itong si Joel Hagi. Okay, nandiyan na. O, Rufaisa, magandang gabi mula dito sa Pilipinas, si Alex Santos po to. Yes, sir. Yes, yes. O, Rufaisa, ano ang hiling mo sa ating pong gobyerno? Ano bang nangyari sa iyo dyan at uh, bakit uh, napakalupit naman yung uh, amo mo dyan? Ang gusto ko lang po eh, makawin po ako sa amin sa... Oo. Ito po ngayon na dahil alam niya po na nag-contact po ako sa inyo, sinabi pa po sa akin na sinuntol po yan, walang kwenta yan, walang kwenta yan, akin naman din dadaan. Ginamalinit po niya yung kakayahan ni Mr. Mm -hmm. Kaya sabi ko po, huwag kayong mag-alala sir kasi makaka-uwi din ako sa kumulita. Sabi niya eh, hindi nila magagawa yan, akin din yan dadaan. Mm -hmm. Tapos po, ganito po, nagtatrabaho po ako ngayon, wala po akong kain. Oo. Oo, talagang talagang Rufaisa pinapahirapan ka diyan. Okay, uh, nakikinig ang OWA ngayon. Ah, uh, ikaw ba'y maaring uh, dumulog sa opisina ng ating pong embahada diyan sa Saudi Arabia o hindi ka pinapayagan ng iyong amo na makalabas ka diyan? Hindi po ako pinapayagan dumabas. Yun. Okay, ganito Rufaisa, uh, stay put ka lang diyan sa amo mo, diyan sa uh, tinitirhan mo ngayon. Huwag kang gumawa ng anuman para at least hindi ka pag-iinitan ng amo mo. Hayaan natin ang gobyerno ang pumunta dyan sa bahay mo para kupkupin ka nila at kunin para makawala ka dyan sa paghihirap ng ginagawa ng amo mo. Okay, Rufaisa? Okay, ingat ka dyan ha. Ingat ka, Rufaisa. Kausapin natin si Joel Hagi. Joel Hagi, salamat at namagandang loob ka dahil sinasabi mo, yung kanyang pamilya pala ay nasa ibang lugar sa Pilipinas. Saan, taga saan ba si Rufaisa? Marawi si. Taga Marawi. At bakit mo naman siya na, na, na gustong tulungan? Ano bang, ano, best friend mo pa talaga ito? Opo, best friend ko po siya. Mm -hmm. Dati-dati po, nung nag-graduate siya, Opo. ako po yung gumawa ng thesis niya. Okay. Then, so this time, uh, she needs my help then, Nandiyan ka sa Ora kanya. mismo. Okay. May sinasabi ka na may problema pa lang kanyang kontrata dito? O, oh, may, pro may problema oh, po. po. Kaya ba itong dahilan kung bakit siya masyadong ginigipit doon sa bansang Saudi Arabia? Opo. Oh, okay. 100%. Sige, nasa linya ngayon po si Josephine Natobia, ang officer in charge po ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Ma'am Josephine, meron naman po kami lalapit to sa inyo. Ba, sana ho makatulong ho kayo, ma'am. Yes, good evening sa inyo, Alex. Opo. Si Rufaisa yes. po ay nasa Saudi Arabia at uh, sabi ko sa kanya, Uh, wag mo siyang gumawa ng anuman para hindi po siya pag-initan ng amo. Pwede ho natin tawagan siguro po yung ating pong mga tauhan po doon sa Saudi Arabia, uh, Saudi Arabia ma'am, no? para at least uh, maganda po yung uh, pag-turnover po sa kanya ng amo niya. Yes, so pina-send uh, na namin ang communication ngayon, yes, uh, hapon, doon sa Saudi Arabia, uh, Philippine uh, Overseas Labor Office, aming welfare officer, Opo. para i-check yung sitwasyon nitong si... Uh, Mr. Ford, uh, at uh, malaman kung paano siya uh, marirescue. No? Mm -hmm. At saka tomorrow, we will call up yung agency niya yes, para i-verify bakit wala siya dun sa database namin. Oh. Pero uh, rest assured na tutulungan namin siya. Okay. Sa simula pa lamang po, ma'am, eh, nagpapasalamat kaagad kami sa inyo, ma'am Josephine. Thank you so much, ma'am. Uh, you're welcome po. Anytime. Yeah. Si Josephine Tobia po yan ng OWA. Okay. Ah, uh, Joel Hagi, ayos. Uh, siguro time to time bumisita ka rin ng OWA para at least magawa natin coordination okay. itong problema ni ni uh, Rufaiza. Okay? Thank you so much. Maraming Mabait, salamat. Bait nitong si ano, oh, Joel Hagi. Ah, uh, girlfriend mo ba dati yan? <laughs> hindi po. <laughs> Wala namang masama. Binata ko. Oh, ko lang po yan. Binata ka pa. Best friend. Binata ka pa. Opo. Dalaga ba 'yon? 
May boyfriend po yun. Yeah, no, <laughs> eh, wala naman magawa ang boyfriend niya. Di, kaya mo. Oh, ikaw, ikaw, ikaw ang tagapagligtas. Eh, oh, ha? Best forever friend na po yun. Hanggang for, for, best friend lang kayo? Mm. Forever? May forever na po yun sila. Forever ano? May boyfriend forever niya. na talaga. Best friend forever? Hindi. <laughs> Okay. <laughs> Ay, pa. Okay. okay, dito naman tayo sa kakaibang lunas, mga bossing. Ito, hoy, story ho ng heat stroke. Ay, bay, ma mainit na ho, malapit na ho. Al alam niyo na ho. Pag, uh, uh, ito, hoy, umuwi ho ng tanghali galing sa kasiyahan. Kinabukasan, hindi niya na maigalaw ang kamay at nakapilipit na at na naman hit. Nalaman niya matas ang kanyang blood pressure at umabot sa sanhin ng heat stroke. At nang masubukan ho, itong King Sorbal, pakinggan na lang ho ang kanyang story. Hmm? Panorin. Medyo nagkasiyahan Umuwi kami na bandang alas dos Ang tangali, mainit Hindi ko na makalain, kinabukasan Hindi ko na may galaw yung kamay ko Nakapilipit na Wala nang pakiramdam to ang kamay ko Hindi ko na may taas Puro ka lang ganyan na lang Nung dati-dati, nagpapa-BP ako. Normal ako. Dahil 120, over 80 lang. Tapos, nung na-heat stroke ako, doon ko nalaman na mataas ng tuho ko. 180, over 120. Maraming papasalamat sa Panginoon Pangalawa sa Kaya King Herman. Wala pang isang buwan, nagalaw ko na yung kamay ko. Sa hanggang ngayon, maayos na. Kamay ko ngayon, diretso na. Malaking tulong sa akin. Fish are eating, so should you, anak? Hmm, thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Mga ka-KP, kung gusto nyo hong kompletohin hong buong episode ho namin, pwede nyo hong panoorin ho sa live stream pa rin ho. Pero ito ho'y uh, uploaded na rin ho sa aming uh, bitagmedia.com. Sa, uh, ito ho'y sa page din ho ng uh, Kiros Pronto sa yeah. bitagmedia.com. Kung sakaling gusto nyo hong buuin mm. yung segment. Kung nahuli kayo, oh. hindi nyo nakakatch up ito. Anyway, nakababad pa rin ho yung sinasabing segment ho natin ito yeah. dito sa... sa sa Facebook. So, pwede nyo i-review. You'll be stay there for about an hour or so. Um, patuloy hong tutukan ang Kilos Pronto, mga KKP. At kung kayo po'y may problema, magsumbungo kayo dito po sa Kilos Pronto. Kami po'y open anytime. Ha? Uh, see you tomorrow. Up. Happy birthday. Uh, Mr. President, happy birthday po sa inyo. Uh, higit sa sumbungan, happy birthday, Mr. President. Uh, investigahan, happy birthday, sir. Balitaan, happy birthday, uh, President. Balipa yung uh, adlaw na tawahan. Okay. Dapat, Happy birthday, Mr. President. Kilos! Happy birthday, Mr. President. Pronto! Ayun!